ఫ్రెండ్స్ మీలో కొంతమంది రెడ్మీ నోట్ త్రీని ఎలా రూట్ చేయాలో అడిగారు సో నేను ఈరోజు మీకు రెడ్మీ నోట్ త్రీని ఎలా రూట్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను నేను మీ సురేంద్ర చూస్తూనే ఉండండి సురేంద్ర టెక్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ రెడ్మీ నోట్ త్రీని రూట్ చేయాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ కావాలి ఖచ్చితంగా మనకి అప్పుడు దాంతోనే మనకి పని అనేది ఈజీ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీ నేను చేసే ప్రతి స్టెప్ని మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మీరు రూట్ చేయాలంటే మీ ఫస్ట్ మీ ఫోన్ అంతా ఫ్యాక్టరీ డేటా రీసెట్ అవుతుంది సో మీ డేటా అంతా వైపు అయిపోతుంది మీకు డేటాగా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీ డేటాని అంతా మీరు బ్యాకప్ చేసుకోండి ఆ బ్యాకప్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మీరు సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయండి సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయండి సెట్టింగ్స్లో మీకు ఇక్కడ అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే మీకు కింద మీకు కిందకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ బ్యాకప్ అండ్ రీసెట్ అని ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు బ్యాకప్ అండ్ రీసెంట్లోకి వెళ్ళండి అక్కడ లోకల్ బ్యాకప్స్ అని ఉంటుంది ఈ లోకల్ బ్యాకప్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ బ్యాకప్ ఆప్షన్ ఉంది కదా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీకు ఇక్కడ ఈ రెండేటిని టిక్ చేసి పెట్టుకోండి ఆటోమేటిక్గా టిక్ అయ్యి ఉంటే ఒకవేళ లేకపోతే టిక్ చేసి పెట్టుకుని బ్యాకప్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్యాకప్ అనేది మీ ఫోన్ మొత్తం బ్యాకప్ అవుతుంది అండ్ మీ ఫోటోలు వీడియోస్ తప్ప మిగతా అన్ని బ్యాకప్ అవుతాయి మీ ఫోటోలని వీడియోస్ని మీరు మీరు ఎలాగే మనకి కంప్యూటర్ అవసరం అవుతుంది కాబట్టి కంప్యూటర్లో కాపీ చేసుకోండి లేదంటే మీ మెమరీ కార్డులోకి కాపీ చేసుకోండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీకు నేను చెప్పేది ప్రతిదీ మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒకసారి మీరు సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయండి సెట్టింగ్స్లో మీకు ఇక్కడ ఎంఐ అకౌంట్ అని కనిపిస్తుంది ఆ ఎంఐ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ అన్నది మీకు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ పాస్వర్డ్ ఒకవేళ మీరు మర్చిపోతే మీ మీరు మీ ఫోన్ని ఆన్ చేయలేదు రూట్ చేసిన తర్వాత చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ముందే అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే నేను నా ఫోన్ని బూట్ లోడర్ అయితే అన్లాక్ చేయలేదు మీరు రెడ్మీ నోట్ త్రీ ఎలా రూట్ చేయాలో వీడియోస్ చూస్తే అందులో మీకు బూట్ లోడర్ అన్లాక్ చేయమని చెప్తారు బూట్ లోడర్నే అన్లాక్ చేయమని చెప్తారు కానీ నేను మీకు ఇందులో బూట్ లోడర్ మీరు లాక్ లాక్ ఉన్నా సరే అన్లాక్ చేసినా సరే మీకు ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను అండ్ మీరు బూట్ లోడర్ మాది అన్లాక్ చేస్తుందో చేయలేదో ఎలా చేసి చేసుకోవాలంటే మీరు అబౌట్ ఫోన్లో వెళ్ళండి అబౌట్ ఫోన్లో మీకు ఇక్కడ మీ యూఏ వర్షన్ ఉంది కదా దాన్ని సెవెన్ టైమ్స్ ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీకు అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లో మీకు ఓ సారీ అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లో మీకు డెవలప్ ఆప్షన్స్ అని ఉంటుంది అందులోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ ఎంఐ అన్లాక్ స్టేటస్ అని ఉంటుంది దాన్ని చెక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ నాదైతే బూట్ లోడర్ నేను అన్లాక్ అయితే చేయలేదు మీరు ఇక్కడ దీని ద్వారా బూట్ లోడర్ అన్లాక్ చేసిందో చేయలేదు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్లో ఏం పని చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇచ్చాను ఆ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు కరెక్ట్గా ఈ ఈ పేజ్కి వస్తారు మీకు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఈ పేజ్కి వస్తారు మీకు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఎనీవే అని కనిపిస్తుంది కదా ఆ డౌన్లోడ్ ఎనీవే క్లిక్ చేస్తే మీకు అది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసిన సింబల్ డౌన్లోడ్ చేసిన లొకేషన్కి వెళ్తారు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు బూట్ అండ్ రికవరీ అని నేను డౌన్లోడ్ చేసిన జిప్ ఫైల్ ఇది అండ్ నెక్స్ట్ మీరు మీకు కొంచెం కనబడట్లేదు అనమాట నేను కొంచెం జూమ్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ బూట్ అండ్ రికవరీ మీకు ఇక్కడ జిప్ ఫైల్ కనబడుతుంది మీరు రైట్ క్లిక్ చేయండి దాని దగ్గర పెట్టి కర్సర్ని రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ హీర్ అని ఉంది కదా మీరు దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవి మీకు ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది కదా మీకు ఇక్కడ ఫోల్డర్ అనేది వస్తుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎంబీ మీకు కావాల్సింది డేటా అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఆ ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఇలా కనబడితే మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఎంఐ ఫ్లాష్ అని మీకు ఒకటి కనబడుతుంది దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అని అడుగుతుంది నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను కాబట్టి
డోంట్ ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాల్ ఎనీవే అని అడుగుతుంది మీరు ఇన్స్టాల్ ఎనీవే క్లిక్ చేయండి మీరు దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల మీ కంప్యూటర్ కానీ అలా ఏ నష్టం అనేది ఉండదు మీరు నిరభ్యంతరంగా మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఒకవేళ అప్పటికీ ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే మీరు మీ సిస్టమ్ డ్రైవర్ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది కదా మీరు దాన్ని డిసేబుల్ చేయాలి అది ఎలా చేయాలంటే విండోస్ ఎయిట్ లేదా విండోస్ టెన్కి అయితే మీరు రీస్టార్ట్ క్లిక్ చేసి రీస్టార్ట్ క్లిక్ చే మీకు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు ఇక్కడ విండోస్ సింబల్ కనబడుతుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేసి మీకు ఇక్కడ చూస్తే రీస్టార్ట్ అని ఉంది కదా షిఫ్ట్ పట్టుకుని రీస్టార్ట్ కొడితే మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి కొన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు అక్కడ ట్రబుల్ షూట్ అని ఉంటుంది మీరు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అందులో అడ్వాన్స్లోకి వెళ్తే మీకు అక్కడ డిసేబుల్ డ్రైవర్ సిగ్నేచర్ రీస్టార్ట్ అని ఉంటుంది అది రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు విండోస్ సెవెన్లో అయితే మీరు రీస్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఎఫ్ ఎయిట్ని మీరు కంటిన్యూస్గా క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే మీకు అక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చి డిసేబుల్ డ్రైవర్ సిగ్నేచర్ అని అడుగుతుంది చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సిగ్నేచర్ అవుతుంది అంత అవ్వకలు రాకుండానే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఒక ఎలా అవ్వకపోతే ఎలా చేయండి నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీరు మీ ఫోన్ ఉంది కదా మీరు మీ ఫోన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయండి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ మీకు వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ అండ్ పవర్ బటన్ రెండు ఉన్నాయి కదా ఆ రెండింటిని ఒకసారి నొక్కి పట్టుకోండి ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ వరకు మీరు ఒకసారి నొక్కి పట్టిన తర్వాత మీకు ఇలా ఫాస్ట్ బుట్ అని కనబడుతుంది ఆ ఫాస్ట్ బుట్ అని కనబడిన తర్వాత మీ ఫోన్కి యుఎస్బి కేబుల్ అనేది కనెక్ట్ చేసి మీ ల్యాప్టాప్కి లేదా కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేయండి కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇందా అక్కడ ఫాల్డర్ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఫాస్ట్ బూట్ ఈడిఎల్ అని మీకు కనిపిస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి మీకు అందులో ఈడిఎల్ సిఎండి అని ఉంది కదా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈడిఎల్ సి సిఎం అని ఉంది కదా దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీ ఫోన్ అనేది మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయి మీకు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ ఎల్ఈడి ఉంటుంది కదా అది కంటిన్యూస్గా అలా బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా ఎంఐ ఫ్లాష్ చూడడానికి ఇది ఇలా ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎంఐ ఫ్లాష్ ఉంది కదా దాన్ని ఓపెన్ చేయండి మీకు ఇలా వస్తుంది మీరు ఎస్ క్లిక్ చేయండి మీరు ఇక్కడ ఎస్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇలా విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఆ విండోలో మీరు మీకు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అని ఆప్షన్ ఉంది కదా దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి మీరు ఇందాక ఫాల్డర్ అనేది మీరు ఎక్కడైతే పెట్టారో మీరు అది ఆ లొకేషన్కి మీరు పీసీలో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇగో బూట్ అండ్ రికవరీ ఫోల్డర్ అందులో మీరు ఫ్రిమ్వేర్ అని ఉంది కదా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అయితే ఫ్రిమ్వేర్ అని ఉంది కదా దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఒకే బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ రిఫ్రెష్ అని ఉంది కదా ఆ రిఫ్రెష్ సెలెక్ట్ చే రిఫ్రెష్ కొడితే మీకు ఇక్కడ సిఓఎం టెన్ అని మీకు కనబడుతుంది మీకు ఇక్కడ ఇలా వస్తే మీరు మీరు ఇంకా ఖచ్చితంగా మీ ఫోన్ రూట్ అవుతుంది అని మీరు నమ్మచ్చు అండ్ మీకు ఫ్లాష్ అని నడుతుంది కదా ఫ్లాష్ నాకు క్లిక్ చేయండి మీకు ఇది అప్ టు టెన్ సెకండ్స్ వరకు టైం తీసుకోవచ్చు టెన్ టు వన్ మినిట్ వరకు కూడా టైం తీసుకోవచ్చు అది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క టైం తీసుకుంటూ ఉంటుంది మీరు ఒకటి చూస్తే మీకు ఇక్కడ సక్సెస్ అని వచ్చింది సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత మీరు మీ ఫోన్ని కనెక్ట్ చేశారు కదా దాన్ని డిస్కనెక్ట్ చేయకండి ఇప్పుడు వాల్యూమ్ అప్ అండ్ పవర్ బటన్ రెండింటిని ఒకసారి ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి
మీకు అమ్మాయి అనే లోగో వచ్చేదాకా మీరు కంటిన్యూస్గా పట్టుకోండి ఒక మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు ఇక్కడ అమ్మాయి అనే లోగో అనేది వచ్చేసింది వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు రికవరీ ప్రాజెక్ట్ అని మీకు ఇలా వస్తుంది మౌంట్ అని ఇలా సంథింగ్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అని మీరు వాటిని ఏం పట్టించుకోవద్దు హోమ్ ట్రస్ట్ చేసేయండి లేదా క్యాన్సిల్ ఉంది కదా మీరు ఇక్కడ క్యాన్సిల్ ట్రస్ట్ చేయండి మీకు ఇలా చైనీస్లో కనబడుతుంది మీరు ఏం కంగారు పడద్దు అండ్ మీకు ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా దీన్ని ప్రెస్ చేయండి మీకు ఇక్కడ గ్లోబ్ ఐకాన్ కనబడుతుంది కదా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు గ్లోబ్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇంగ్లీష్ని సెలెక్ట్ చేసి మీరు ఇక్కడ దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు ఒకసారి సార్ నేను కొంచెం బ్రైట్నెస్ తగ్గిస్తాను ఇప్పుడు ఓకే మీకు ఇక్కడ వైప్ అని కనబడుతుంది కదా ఆ వైప్ని క్లిక్ చేసి స్వైప్ టు ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ ఉంది కదా మీరు ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేసేయండి ఫోన్ని ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ అయిపోయిన తర్వాత రీబూట్ చేయకండి అండ్ బ్యాక్ రండి మీకు ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ అని కనబడుతుందా మీరు అడ్వాన్స్లో సూపర్ స్టూ అని కనబడుతుంది మీకు మీరు కూడా చూడవచ్చు మీరు సూపర్ స్వన్ సెలెక్ట్ చేసి స్వైప్ టు ఇన్స్టాల్ సూపర్ స్వూ అని ఉంటుంది స్వైప్ చేయండి మీకు కొంచెం ఒక కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఇది అండ్ అండ్ మీ ఫోన్ బ్యాటరీ అనేది అబౌవ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ చూసుకోండి మీ మళ్ళీ మీ ఫోన్ బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయ్యి తక్కువ ఉంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇది కొంచెం టైం పట్టచ్చు మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇన్స్టాల్ సూపర్ సూ డన్ అని వచ్చింది ఆ తర్వాత మీరు రీబూట్ సిస్టమ్ క్లిక్ చేయండి మీకు ఫస్ట్ బూట్ అనేది కొంచెం టైం పడుతుంది ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు మీకు టైం పడుతుంది వెయిట్ చేయండి కంగారు పడద్దు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ మినిట్స్కి అయితే ఫోన్ ఖచ్చితంగా ఆన్ అవుతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ ఫోన్ ఆన్ అయిన తర్వాత మీరు దాన్ని సెటప్ చేయండి ఇనిషియల్ సెటప్ ఎలాగో మీకు తెలిసి ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు సెటప్ చేస్తున్నాను మీరు ఇక్కడ మీకు ఇలా ఎంఐ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది మీరు మీ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతే మీకు ఖచ్చితంగా మీరు నెట్ అనేది కావాలి ఖచ్చితంగా మీరు మీ పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేయండి అని జస్ట్ అంతే మీ ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు తప్పు కానీ మీ పాస్వర్డ్ కానీ ఎంటర్ చేయకపోతే మీ ఫోన్ అనేది ఆన్ అవ్వదు నేను మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మనం రూట్ అయిందో లేదో చెక్ చేద్దాం మీరు ఇక్కడ చూస్తే సూపర్ సూ అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి రూట్ చెక్కర్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేయండి ఈ రూట్ చెక్కర్లో మీకు చాలా యాప్స్ కనబడతాయి నేను సపోజ్ ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఒకసారి రూట్ చెక్కర్ మనం చెక్ చేద్దాం రూట్ చెక్కర్ ఓపెన్ చేయండి మీ ఇక్కడ చూస్తే సూపర్ సూ రిక్వెస్ట్ అని మీ ఇక్కడ కనబడుతుంది దానికి గ్రాంట్ చేయండి మీరు ఎవరు చూడవచ్చు రెడ్మీ నోట్ త్రీ ఈజ్ రూటెడ్ రన్నింగ్ ఆన్ మాష్మెలో 
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ రెడ్మీ నోట్ త్రీ ఎలా రూచ్ చేయాలో నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మీకు కస్టమ్ రోమ్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఆండ్రాయిడ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ లేటెస్ట్ రోమ్స్ అన్నీ రెడ్మీ నోట్ త్రీ చాలా వచ్చాయి వాటి అన్నిటి మీద నేను రివ్యూస్ చేసి ఏది బాగుందో కూడా చెప్తాను ఆ వీడియోస్ అన్నిటిని మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ నెక్స్ట